Assalamualaikum Berjumpa kembali dengan saya Mandala Di channel podcast Horror Reborn Adnan sedang memerhatikan akuarium di dekat pintu masuk kantor bagian fotografi Pasir putih berkilau yang baru ia tambahkan malam tadi Tampak menawan di bawah sorot lampu kebiruan Ikan-ikan hias berenang mengitari akuarium Terasa menenangkan saat memerhatikan mereka Adnan adalah santri kelas 6 bagian fotografi Posisinya di sana adalah sekretaris bagian Nomor 2 di bawah Gofar, ketuanya Aku panik sih waktu backgroundnya miring Padahal lagi foto-foto acara drama Padahal harusnya aku foto itu kejadiannya Pasti bakal epic banget Apalagi kalau pas ketika Pak Kiai angkat tangan Bakalan jadi foto terbaik sepanjang masa Iya, aku yang lihat dari Aligar lantai 2 saja mendadak tidak bisa berpikir saking bingungnya Padahal kalau kejadian itu tertangkap kamera pasti bagus Aku sempat mengambil gambar orang-orang hitam di gedung pengasuhan santri Tapi di kamera tidak ada hasilnya Ngeri Adnan mendengarkan teman-teman yang mengobrol di dalam kamar Mereka masih membicarakan kejadian gaib di pentas seni 3 malam lalu Memang topik itu sangat hangat diperbincangkan seluruh santri Mulai dari santri baru sampai senior Dua temannya masih terus mengobrol saat tirai kamar terbuka Gofar keluar membawa belasan buku tipis di tangan kanan Atman, ayo berangkat ke kelas Sudah setengah tujuh ini, bareng kita Ajak Gofar, kebetulan ia dan Atman satu kelas Ayo Seru Atman bangkit dari tempat duduk Meraih tumpukan buku yang sedari tadi sudah ia siapkan Dan melangkah bersama Gofar ke kelas Meninggalkan dua temannya asik mengobrol di kamar Sudah mau tidur Nan? Tugas dari Ustadz Bakri sudah kamu selesaikan belum? Besok dikumpulkan jam pelajaran pertama loh Tegur Gofar yang sedang mengerjakan tugas di kantor fotografi Saat melihat Tatnan melangkah gontai ke dalam kamar Dengan badan penuh keringat Jam menunjukkan pukul 10 kurang 5 menit Sudah setengah, besok subuh aku lanjutkan Mau mandi terus tidur, capek banget soalnya Ustadz Hilmi suka tidak kira-kira kalau menghukum Lari 10 putaran jam 10 begini, gila Keluh Adnan sambil berlalu Ia barusan kena hukum karena tidak membawa papan nama Gofar hanya tertawa kecil Memang begitulah pengasuhan santri Suka tidak punya hati kalau menghukum santri yang bermasalah Atnan segera membuka lemari dan mengambil gayung berisi segala pernak-pernik alat mandi Lalu meraih handuk di gantungan baju sebelum melangkah keluar Menuju kamar mandi yang berada di belakang bangunan Saat melewati kantor tempat Gofar sedang mengerjakan tugas Atnan yang tengah melangkah di ambang pintu mendadak menoleh Matanya terbuka lebar menunjukkan keterkejutan Barusan ekor mata Atnan menangkap sesosok bayangan hitam Duduk di samping Gofar Tapi tidak ada siapapun di sana Gofar duduk sendiri Ruangan kantor terang benderang Jadi tidak ada bayangan apapun yang mungkin salah Atnan kira Lalu, tadi itu apa? Kenapa Nan? Kamu kok mendadak kelihatan pucat begitu? Seperti melihat hantu saja Ucap Gofar menatap kawannya heran Eh, tidak, bukan apa-apa Cuma salah lihat saja Atnan segera berjalan menjauh setelah berkata demikian Ketika melewati lorong pendek di tengah bangunan yang terhubung dengan area kamar mandi Atnan merasa kalau malam ini udaranya lebih dingin Ia juga merasa sedang diikuti sesuatu Perasaannya membuat tengkuknya seperti disiram es Menakutkan sekali ternyata kalau malam-malam begini di kamar mandi Gumam Atnan sembari melangkah ke kamar mandi yang tepat di bawah lampu Setidaknya Itu adalah bilik yang terasa paling aman karena terang Lainnya remang-remang Atnan menoleh ke sekitar sebelum masuk ke kamar mandi Memeriksa barangkali ada orang lain di sana Yang akan menjelaskan kenapa ia merasa tidak sendirian Nihil Deretan kamar mandi hingga lorong sepi Atnan menelan ludah melihat hal itu Tapi ia dengan cepat mengambil alih diri Dan menepi segala rasa takut Lalu melangkah masuk Dan mengunci pintu bilik kamar mandi Atnan tidak bisa tidur dalam keadaan penuh keringat Baru setengah jalan Saat sedang menyabuni badan yang terasa segar diguyur air Atnan mendengar pintu bilik sebelah berderit terbuka 
Lalu tertutup Kemudian dikunci dari dalam Anehnya Atnan sama sekali tidak mendengar langkah kaki mendekat dari arah asrama Bahkan suasana kamar mandi sebelah tampak sunyi sama sekali Setelah terdengar suara pintu dikunci tadi Apa yang dilakukan orang di bilik sebelahnya? Atnan menelan ludah Bulu kuduknya mendadak berdiri Ia melanjutkan kegiatannya membasuh badan dengan hati-hati Sambil telinganya fokus mendengarkan Bilik sebelah Atnan benar-benar sunyi Keheningan yang semakin lama malah semakin membuat Atnan ingin segera pergi Untung saja saat Atnan benar-benar panik Terdengar suara kecipak air dari sebelah Hal itu membuat Atnan menghela nafas lega Ternyata ada orang Jantungnya sudah hampir loncat saking takutnya Suara orang mandi di bilik sebelah membuat Atnan tenang Bisa jadi tadi itu hening karena orang di sebelahnya sedang buang hajat atau yang lain Yang jelas saat ini dia sedang mandi Atnan menyelesaikan mandi malamnya setelah beberapa saat Ia segera membuka pintu usai mengenakan baju ganti Dan membawa pakaian kotornya dalam kantong plastik Santri di bilik kamar mandi sebelah Atnan masih melanjutkan kegiatannya Atnan sedikit heran karena suara guyuran air itu agak brutal Memangnya dia mandi pakai cara apa sampai berisik begitu? Batin Atnan melangkah keluar kamar mandi Baru saja satu kaki yang keluar Jantung Atnan dibuat hampir copot Saat melihat pintu bilik kamar mandi di sebelahnya terbuka Suara guyuran air yang satu detik lalu terdengar berisik di telinganya Mendadak hilang Meninggalkan malam yang terasa sangat sunyi Dengan rasa takut yang bercampur dengan rasa penasaran Atnan memberanikan diri menengok ke dalam bilik sebelah Ketakutan yang berusaha ia tahan meledak saat tidak mendapati adanya siapa-siapa di sana Padahal air di bak mandi tampak bergelombang kencang tanda baru disentuh Atnan langsung berlari ketakutan menuju kantor bagian fotografi Yang terletak di ruangan paling ujung Nafasnya menderu cepat Tetak jantungnya sudah tidak karuan lagi Apapun yang sebenarnya terjadi Itu berhasil membuat Atnan mengalami momen paling mengerikan dalam hidupnya Loh, kenapa lari begitu Nan? Kamu beneran lihat hantu ya di kamar mandi? Seru Gofar dari ruang kantor beberapa detik setelah Atnan berlari di depannya Atnan tidak menjawab Ia berusaha mengatur nafas sembari bersandar di lemari Yang tadi itu benar-benar mengerikan Meski tidak ada penampakan Atnan Kamu tidak apa-apa kan? Tanya Gofar memastikan Karena Atnan tidak menyahut Aman Jawab Atnan dari dalam Nafasnya masih tersengal untuk bicara panjang Ia tidak ingin terlihat seperti orang penakut Gofar tidak lanjut bertanya Dan kembali membaca novel Tugasnya untuk besok sudah selesai Di dalam kamar Atnan menatap tiga orang temannya yang sudah terlelap Satu dari mereka malah sudah mendengkur Atnan lantas menggelar kasur dan merbahkan badan di atasnya Ia kembali merasakan rasa lelah yang tadi sempat hilang saat kabur dari kamar mandi Perlahan, nafas Atnan yang tadi memburu menjadi tenang Ia sedang memikirkan hal-hal bahagia untuk mengusir kejadian tadi dari pikirannya Sekaligus untuk memudahkan dirinya tidur Atnan pernah dengar dengan cara itu bisa membuat otak rileks. Benar saja, hanya dalam 10 menit Atnan akhirnya terlelap. Gelap, sesak, Atnan merasa dadanya ditekan oleh sesuatu. Membuat tarikan nafasnya terasa sangat berat. Atnan membuka mata, tapi hanya kegelapan yang dilihatnya. Ia mencoba meraba sekitar karena berpikir sedang mati lampu, tapi tidak ada apa-apa. Atnan bahkan tidak bisa merasakan di mana ia berpijak. Atnan merasa seolah sedang terombang ambing di tengah lautan. Gerakan Atnan yang berusaha mencari pegangan mendadak terhenti saat ia merasakan sebuah tangan mencekik lehernya. Atnan meraih tangan yang terasa dingin tersebut, berusaha sekuat tenaga melepaskannya. Namun tangan itu tetap bergeming, cengkeramannya malah semakin kuat, membuat nafas Atnan semakin sesak. Tubuhnya meronta tidak karuan di tengah kegelapan tidak berujung tersebut Sampai akhirnya kesadaran Atnan menipis dan hilang 
Tidak Ah Atnan bangun terduduk dari tidur Ia memegangi leher Seperti hendak mencekik diri sendiri Mata Atnan menatap sekitar dengan cepat Mencari air untuk diminum Tenggorokannya terasa seperti terbakar Seakan-akan ada bara api di sana Tidak mendapati ada sumber air Atnan segera bangkit Meski tubuhnya oleng Ia berjalan sambil memegangi lemari Agar tidak jatuh Sesekali tubuh Atnan yang oleng Menabrak lemari Membuat suara gaduh Air Aku butuh air Batin Atan merintih Matanya melotot mencari teko minum Gofar terbangun Karena kegaduhan di kamar Ia melihat punggung Atnan yang tertati keluar Karena menyadari Cara jalan temannya itu tidak biasa Gofar bangkit Dan menyusulnya tanpa bicara Betapa terkejutnya Gofar Saat menyingkap tirai keluar Ia mendapati Atnan Tengah menenggak air dari teko Seperti orang gila Yang lebih membuat Gofar kaget Satu teko penuh air habis dalam sekejap oleh Atnan Heh Atnan kamu kenapa? Seru Gofar panik Yang langsung membuat beberapa santri bagian fotografi lain terbangun Atnan tidak mendengarkan Rasa haus dan panas di tenggorokannya Tidak kunjung menghilang Membuat ia harus memegangi lehernya Seperti orang yang hendak mencekik diri sendiri Atnan juga mendengar bisikan-bisikan aneh di telinganya Membuat seruan Gofar tersamarkan Atnan, hei, kamu mau kemana malam-malam begini? Seru Gofar lagi saat melihat Atnan melangkah gontai ke pintu. Atnan tidak mendengarkan sama sekali. Ia berusaha mencapai keran di tempat wudhu dekat kamar mandi. Persediaan air pasti banyak di sana, pikirnya. Gofar yang belum memakai baju segera masuk dan mengambil kaos sembarangan. Lalu menyusul Atnan ke belakang. Saat sampai di sana, ia melihat Atnan sedang jongkok di bawah keran. Menenggak air yang mengalir deras ke mulutnya Pemandangan itu membuat Gofar gentar Yang merasa ada yang aneh dengan temannya Meski sudah meminum air keran langsung Dahaga yang terasa begitu menyiksa di leher Atnan Tidak kunjung menghilang Membuatnya menekan leher lebih kencang Saat sudut matanya melirik pintu kamar mandi yang terbuka Atnan langsung berjalan ke sana Dan menceburkan diri di bak mandi besar Barulah Saat Atnan menyelam sambil minum air secara harfiah Rasa haus yang seperti membakar tenggorokannya itu menghilang Atnan sadar sepenuhnya sekarang Gofar mengampiri Atnan yang hanya muncul kepalanya saja di permukaan bak kamar mandi Tadi ia ragu untuk mendekat karena Atnan tampak sangat beringas Sekarang Atnan sudah kembali Tubuhnya menggigil karena dingin air menyatu dengan udara malam Gofar segera mengajak temannya keluar dari dalam bak mandi Atnan yang sudah sadar sepenuhnya tidak menolak Atnan kembali dalam keadaan basah kuyup Membuat jejak air di setiap langkahnya Gofar mengambil persediaan air panas dalam teko Dan membuatkan teh hangat untuk Atnan Sebagai ketua bagian Ia punya tanggung jawab untuk memastikan anggotanya sehat selalu Anggota lain sempat bertanya khawatir Tapi Atnan tidak menjawab apa-apa. Bibirnya menggigil karena dingin. Tiga santri senior lain di ruangan itu pun kembali tidur. Hanya Gofar dan Atnan yang masih terjaga. Setelah Atnan berganti, ia duduk di ruang kantor bersama Gofar. Di sana sudah ada secangkir teh yang mengepul hangat. Asapnya membumbung tinggi dan berbaur dengan udara. Kamu kenapa sih Nan? Kok tiba-tiba bangun dan bertingkah aneh begini? Kamu tidak apa-apa kan? Tanya Gofar setelah beberapa saat mereka berdua hanya duduk diam Yang ditanya cuma bisa menggeleng Atnan ingat apa yang terjadi, semuanya Tapi ia tidak mengerti kenapa itu bisa terjadi Yang Atnan ingat hanya sensasi terbakar di tenggorokannya Yang membuat ia hilang kendali dan mencari air Juga bisikan-bisikan aneh yang Atnan sendiri kurang mengerti Itu saja Bahkan Atnan heran kenapa dirinya bisa minum air sebanyak itu Kenapa pula ia perlu menceburkan diri ke bak kamar mandi Serius? Yang benar kamu tidak kenapa-napa? Tanya Gofar memastikan Entah, tadi aku cuma merasa sangat haus Ucap Atnan ragu menjawab Keduanya terdiam di ruang kantor selama beberapa saat Sebelum kemudian memutuskan untuk kembali beristirahat 
Gofar dengan cepat kembali tidur Sementara Adnan masih terjaga Matanya awas menatap langit-langit ruangan Ia merasa ada yang sedang memerhatikan dirinya Padahal semua temannya sudah terlelap Adnan pun memutuskan untuk tidur Meski sulit, ia ingin beristirahat Sayangnya, baru beberapa saat Adnan rebahan Dadanya mendadak sesak Seperti sensasi yang ia rasakan di mimpi tadi Ketika Adnan hendak bangkit duduk Seluruh tubuhnya kaku, tidak bisa digerakkan Sontak jantung Adnan berpacu tidak karuan Nafasnya yang terasa sempit memburu pelan Seiring rasa takut memenuhi hatinya Ia terus berusaha menggerakkan badan Walau ujung jari jempol Tapi tidak berhasil Tubuhnya seperti membeku Tapi tidak dingin Di tengah situasi yang membingungkan Sekaligus menakutkan bagi Adnan Ia melihat sesosok bayangan Berdiri di sudut kamar Di atas lemari milik Gofar Lampu kamar yang menerangi hampir setiap sudut Membuat sosok hitam itu sangat mencolok Atan berusaha memberontak Matanya terbelalak saat sosok itu perlahan mengangkat tangannya ke dinding Lalu merangkak ke atap seperti cecak Sosok itu seperti orang dengan jubah hitam yang robek dan lusuh Merangkak perlahan dengan gerakan kaku Ia menatap Atan bengis dengan matanya yang menyala merah Wajahnya gelap tidak terlihat Atnan tidak bisa bergerak matanya menoleh saat ia ingin memejamkannya sesuatu seperti memaksa Atnan menyaksikan sosok yang kini merangkak ke arahnya di langit-langit kamar tepat setelah berada di atas Atnan sosok itu mendadak diam menempel di sana tanpa pergerakan yang malah membuat Atnan semakin ketakutan Atnan sudah berusaha memberontak sekuat tenaga Ia bisa merasakan tulang dan ototnya bergerak Tapi tubuhnya bagai ditahan oleh sesuatu Sedang panik dengan apa yang akan terjadi Sosok hitam itu mendadak berdiri terbalik Wajahnya mendongak ke bawah menatap Atnan Jarak yang cukup dekat membuat Atnan bisa melihat wajah makhluk itu Hitam legam dengan retakan di sana sini Seakan kulitnya hendak robek Mata makhluk itu menyala kemerahan redup Tapi kulit wajahnya yang gelap membuatnya tampak begitu jelas. Ia menyeringai lebar, menampilkan gigi-gigi tajam yang tidak rata. Sosok itu mendadak jatuh. Wajahnya mendekat dengan cepat. Walau hanya sekilas, Atnan bisa mencium bau amis dari makhluk itu. Ia juga melihat ada luka merah di balik kulit hitam yang merekah. Tidak, tidak, jangan mendekat pergi, 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 tidak, pergi. Jerit hati Atnan ketakutan Sebelum satu detik kemudian Ia merasa wajahnya dihantam sesuatu Dan pingsan Azan subuh berkumandang Di pondok pesantren Para santri menunaikan sholat berjamaah Di masjid dan kamar masing-masing Atnan terbangun Dalam keadaan sakit Wajahnya bengkak Ia terus mengeluh lehernya panas Tapi tidak haus Gofar sampai izin tidak ke masjid Karena harus menemani Atnan Mau aku antar ke bagian kesehatan nanti Kalau sudah pada pulang dari masjid Sepertinya sakitmu parah Nan Padahal kemarin aku lihat baik-baik saja Apa ada sesuatu yang terjadi semalam Soalnya wajahmu bengkak begitu Ucap Gofar Usai sholat di dalam kamar Atnan hanya mengangguk lemah Lalu menggeleng Ia untuk tawaran ke bagian kesehatan Tidak untuk pertanyaan selanjutnya Atnan sholat sambil berbaring Karena kesulitan berdiri Ya sudah kalau begitu Istirahat saja dulu Nanti kalau yang lain kembali Kita berangkat Tidak lama kemudian Para santri kelas 6 Berbondong keluar dari masjid Mereka melangkah cepat ke kamar masing-masing Untuk mempersiapkan diri Hari ini Jumat Ada kegiatan lari pagi bersama Gofar segera memapah Adnan Keduanya berjalan pelan ke bagian kesehatan Jaraknya yang cukup jauh Membuat perjalanan cukup lama Adnan segera dirawat Sesampainya di sana Anggota bagian kesehatan diambil dari santri kelas intensif Yang punya pengalaman di bidang farmasi Paling tidak tahu soal obat Gofar sempat menunggu sebentar sebelum pamit pulang Ia tidak bisa terlalu lama menemani Karena hanya izin mengantarkan saja Adnan dirawat di sana selama beberapa jam 
Anehnya, ia dengan cepat sembuh. Siangnya sebelum salat Jumat, Adnan sudah boleh pulang. Tidak ada lagi keluhannya soal tenggorokan yang sakit seperti terbakar. Loh, sudah sehat kamu Nan? Kok cepat sekali pulangnya? Kukira sakit parah. Sapa Gofar terkejut saat Adnan melangkah masuk ke kantor fotografi. Ia tengah membereskan beberapa dokumen. Ya, begitulah. Entah juga, aku kurang paham. Mau istirahat dulu ya. Sahut Adnan tanpa menoleh. Gofar tidak menyahut. Ia melirik punggung Adnan yang menghilang di balik tirai. Ucapan Adnan terdengar dingin dan cuek. Gofar merasa temannya itu menyembunyikan sesuatu. Di dalam kamar, Adnan menyandarkan diri ke pintu lemari. Ia masih belum tenang meski badannya sudah sehat. Itu karena Adnan tahu kalau apa yang ia alami bukan sakit biasa. Perasaan seperti ada bara api di tenggorokan bukanlah akibat dari suatu penyakit. Adnan yakin ini ada hubungannya dengan makhluk hitam yang malam tadi menghantuinya itu. Kejadian di kamar mandi juga saat ia minum seperti orang kesurupan. Itu pasti juga perbuatan makhluk itu. Kenapa tiba-tiba ada yang menghantuiku ya? Gumam Adnan pelan. Ia merasa bingung sendiri. Kejadian pondok berjalan seperti biasa. Tanpa terasa malam pun tiba. Adnan yang hendak ke kamar mandi merasa takut. Tengkuknya dingin. Karena tidak ingin kejadian seperti kemarin. Adnan memutuskan meminta Gofar yang kebetulan sedang duduk di kantor menemaninya. Ada-ada saja kamu. Masa ke kamar mandi minta ditemani. Biasanya juga kan kamu berani seperti kemarin. Ucap Gofar geleng-geleng kepala. Bibirnya tersenyum tipis. Aduh, aku serius, Far. Ayolah, aku takut sendirian. Kemarin saja aku diantui loh di kamar mandi. Makanya aku sampai lari ke kamar. Ayolah, tidak lama kok. Bujuk katan memohon. Ia sudah sangat kebelet hingga tidak menyadari kalau tatapan Gofar sedari tadi kosong. Ya sudah, ayo aku temani. Jawab Gofar berdiri, lalu melangkah ke kamar mandi tanpa menoleh. Atnan senang karena Gofar mau menemaninya. Ia langsung melangkah cepat sembari membawa gayung. Hajatnya sudah di ujung tanduk. Aku jalan lebih dulu ya. Tunggu saja di dekat lorong. Aku tidak lama kok. Ucap Atnan melewati Gofar yang melangkah pelan. Ia sedikit heran karena melihat ketua bagiannya malam ini agak lesu. Padahal Gofar biasanya selalu semangat. Karena hajat yang sudah di ujung tanduk, Atnan segera masuk ke kamar mandi paling terang. Tapi bukan yang kemarin. Ia langsung membuka celananya dan jongkok di kloset. Sebenarnya, Atnan merasakan ada yang berbeda di kamar mandi. Udara terasa kering dan tipis. Bulu kuduknya juga meremang hebat. Adegan kemarin saat di kamar mandi terbayang jelas. Membuat Atnan bergidik ngeri. Ia ingin sekali keluar secepatnya. Tapi mengingat Gofar menemaninya, Atnan jadi lebih berani. Setelah hajatnya tuntas, Atnan segera membersihkan diri dan kembali memakai celana. Ia mendadak mendengar suara pintu bilik sebelah ditutup dan dikunci. Suara yang mengingatkannya pada kejadian kemarin malam. Namun, kali ini Atnan tidak begitu takut. Pikirnya itu adalah Gofar yang hendak buang air atau mungkin santri lain. Baru saja hendak bertanya, Atnan mendadak tersadar kalau tidak ada suara langkah mendekat. Hal itu membuatnya menelan ludah. Jangan-jangan... Gofar, kamu kan yang di sebelah? Tanya Atnan dengan suara ragu setelah mengumpulkan keberanian. Hening, tidak ada balasan dari bilik sebelah. Hanya ada kecipak air. Atnan menelan ludah. Ia sekali lagi bertanya memastikan Gofar tidak sedang mengerjainya. Gofar... Jangan beginilah, aku beneran takut loh ini. Degup jantung Atnan mendadak berpacu cepat. Sensasi yang ia rasakan sama persis dengan kejadian kemarin. Dengan tergesa, Atnan memasang sabuk. Tangannya gemetar, membuat ia kesulitan melakukannya. Karena pandangan Atnan ke bawah, ia bisa melihat lantai keramik biru dengan jelas. Jantungnya seperti hendak copot ketika melihat ada bayangan yang muncul. Sesuatu seperti kepala orang menutupi sinar lampu Membuat bayangan besar di lantai Gerakan Atnan terhenti Tangannya mendadak kaku Kakinya tidak bisa digerakkan Suasana sangat hening 
Siapapun pemilik bayangan tersebut Ia tidak bersuara sama sekali Atnan menelan ludah Ia memberanikan diri mendongak ke atas Hatinya sedikit berharap melihat wajah Gofar di sana Sedang menertawainya dari bilik sebelah Betapa ketakutannya Atnan saat mendapati yang mengintipnya Adalah sosok hitam dengan mata merah Yang bibirnya tersenyum tidak normal Memperlihatkan gigi yang tidak rata Jerit Atnan ketakutan Tangannya segera meraih pintu hendak membukanya Tapi pintu kamar mandi terkunci Sesuatu seakan menahannya agar tidak bisa ditarik Tidak, pergi, pergi kamu, jangan ganggu aku Teriak Atnan histeris Ia berusaha mendobrak pintu kamar mandi dengan badannya Ia tidak peduli lagi meski pintu tersebut harusnya ditarik Tindakan Atnan tidak berdampak banyak Pintu yang terbuat dari logam tipis cukup kokoh menahan hantaman Atnan juga menendang pintu tersebut beberapa kali Tapi tidak ada hasil Dari sudut matanya Atan bisa melihat sosok itu merangkak di dinding Seperti hewan melata Dengan wajah gelap dan mata merah yang menatap buas Juga senyum menyeramkan Tidak Jerit Atnan saat makhluk itu sampai di lantai Dan kemudian berdiri tepat di belakangnya Lalu entah bagaimana Pintu kamar mandi tiba-tiba bisa ditarik Atnan sontak melompat keluar hingga terjatuh Tapi ia segera bangkit dan terus berlari Makhluk itu berdiri diam di bilik kamar mandi Menatap kepergian Atnan Astagfirullah, astagfirullah Gumam Atnan dengan nafas memburu sesampainya di dalam kamar Dua orang temannya heran melihatnya kembali dalam keadaan seperti itu Atnan sudah seperti habis dihukum lari aula pertemuan 20 putaran Ada apa kamu kok sampai kelelahan begitu? Habis dihukum mengasuhan? Tanya teman sekamarnya Atnan tidak menjawab Ia hanya menggeleng saja Jantungnya masih berpacu tidak karuan Nafasnya terlalu kacau untuk bicara banyak Sialan kamu Gofar Bisa-bisanya aku ditinggal sendirian Awas saja kamu nanti kalau kembali Batin Atnan mengutuk ketua bagiannya itu Ia tidak melihatnya di bangku dekat lorong tadi Karena Atnan tidak menjawab Dua orang di kamar itu kembali melakukan kegiatannya masing-masing Mereka penasaran dengan apa yang terjadi Tapi lebih memilih menunggu Atnan yang bercerita Setelah nafasnya kembali normal Atan bangkit dan mengambil air minum ke galon Lalu menenggak isinya hingga tandas Ia hendak mengungkapkan kekesalannya pada dua teman sekamarnya itu Jat banget si Gofar Aku minta temani ke kamar mandi malah ditinggal Sudah ku bilang sebentar saja Eh dia malah menghilang saat aku keluar Gerutu Atnan kesal Ia sengaja tidak mengungkit soal malu kita mengerikan itu Atnan masih belum merasa ingin menceritakannya Mendengar perkataan Atnan Dua temannya malah saling tatap Pandangan mereka berkata Kalau keduanya sedang bingung Kenapa kalian saling tatap begitu? Salah kalau aku kesal pada Gofar Tanya Atnan yang menangkap kebingungan mereka Keduanya kembali menatap Atnan Salah satunya kemudian angkat bicara Apa maksud kamu barusan? Kapan kamu minta Gofar menemani ke kamar mandi? Barusan lah, kapan lagi? Kalau siang aku mau berani Jawab Atnan ketus Dua temannya kembali saling tatap Ada pembicaraan tidak terucap di sana Tapi Atnan Bisik temannya dengan wajah serius Gofar kan lagi di pengasuhan santri Dari selepas belajar malam tadi Dia belum kembali Atnan yang tadi kesal Mendadak terdiam Kalimat tersebut seketika membuat Bulu kuduknya berdiri Setelah diingat-ingat Gofar memang tidak pulang Dan langsung pergi ke pengasuhan Setelah belajar malam tadi Ia bahkan pamit pada Atnan Lalu Siapa yang Atnan mintai pertolongan tadi? Sudah tiga hari Atnan tidak tidur di bagian fotografi Ia selalu mengungsi ke kamar bagian lain saat malam Gofar sudah membujuknya agar kembali Tapi Atnan tidak mau Ia bahkan tidak mengatakan alasannya Atnan hanya kembali di siang hari Untuk mengambil keperluan Dan memeriksa akuarium miliknya Tepat setelah kejadian di kamar mandi malam itu 
Atan yang mengetahui kebenaran bahwa Gofar tidak ada di kamar langsung pergi ke gedung lain menginap di bagian kebersihan. Atnan sempat berpapasan dengan Gofar saat berangkat tapi ia sedang kalut dan tidak membalas sapan ketua bagiannya. Dari situlah kegiatan mengungsi Atnan dimulai. Ia tidak pernah tidur di kamarnya sendiri kalau malam. Bahkan meski itu berarti ia harus tidur di sofa alih-alih kasur empuk. Atnan bahkan terhitung melanggar peraturan pondok yang melarang santri tidur selain di kamarnya tanpa alasan khusus. Tapi Atnan tidak peduli. Ia punya alasan khusus tersendiri. Atnan selalu merasa tidak nyaman di kamarnya, apalagi saat sendirian. Seolah-olah sosok kita menyeramkan itu telah menanti di balik bayang-bayang. Atnan bahkan pernah melihat penampakannya di sudut kamar saat siang hari ia mengambil buku yang ketinggalan. Hal itu membuat Atnan semakin takut di kamar. Hal itu berlangsung satu minggu lebih. Atnan tidak juga pulang malam ke kamarnya meski dibujuk oleh Gofar. Kamu kenapa memangnya Atnan? Kamu ada masalah sama anggota lain? Masalah sama siapa? Tanya Gofar di kelas suatu ketika. Ia sengaja bertanya saat pergantian mata pelajaran agar Atnan tidak kabur. Yang ditanya mendengus. Ia tidak suka ditanyai soal itu. Atnan menjadi pribadi yang tertutup sejak pindah tempat tidur. Teman-teman bagian fotografi menduga itu karena pergaulan yang berbeda. Padahal alasan sebenarnya bukan itu. Atnan hanya gelisah. Ia tidak bisa tidur nyenyak meski tidak dihantui oleh makhluk itu. Bukan apa-apa Far, aku hanya malas di kamar. Jawab Atnan berbohong. Setelah dua minggu mengalami malam yang seperti lari dari sesuatu, akhirnya Atnan tidak sanggup menahannya lagi. Ia mengeluhkan masalahnya pada Ustadz Hilmi yang terkenal paling paham soal urusan gaib di pengasuhan santri. Ustadz Hilmi menyuruhnya duduk saat Atnan mendatanginya suatu sore. Mereka duduk berhadapan di sofa kantor pengasuhan santri. Ada apa Atnan? Apa ini soal alasan kamu tidak pernah di kamar saat malam selama dua minggu terakhir? Tanya Ustadz Hilmi tanpa basa-basi. Atnan terkejut mendengarnya. Ia tidak mempersiapkan diri soal situasi ini. Bagaimana Ustadz Hilmi tahu soal itu? Batin Atnan cemas. Gofar yang bilang waktu saya keliling ke bagian fotografi. Tapi dia minta untuk tidak menghukummu dan ingin menyelesaikan masalah ini sendiri. Jadi saya menghargai keputusannya sebagai ketua. Tapi sepertinya tidak berhasil karena kamu datang langsung seperti ini. Jadi ada apa sebenarnya? Atnan menelan ludah. Ustadz Hilmi selalu tahu banyak hal tentang masalah para santri. Ia memang dikenal demikian. Atnan juga tidak menyangka Gofar menyelamatkannya dari hukuman. Ia jadi merasa sedikit bersalah karena sudah mengabaikan temannya itu. Jadi begini Ustadz, saya punya masalah. Semuanya dimulai beberapa malam setelah pentas seni. Saat itu saya sedang ke kamar mandi. Cerita itu mengalir lancar dari mulut Tatnan. Ia mengatakan segala yang dialaminya sejak malam setelah dirinya dihukum keliling aula. Mulai dari kejadian di kamar mandi sampai sosok hitam yang sering ia lihat melata di dinding dan langit-langit kamar. Atan berkata kalau sebelumnya tidak pernah ada kejadian seperti itu. Ustadz Hilmi mengangguk paham mendengarnya. Ia lalu bertanya apa saja yang Atan lakukan sebelum sosok hitam itu mulai menghantuinya. Tepatnya apa saja yang hari itu ia lakukan. Sesuatu yang di luar kegiatan pondok. Ustadz Hilmi menduga kalau ada hal yang membuat sosok hitam itu marah pada Atnan di hari itu. Soalnya malam sebelumnya tidak ada kejadian apa-apa. Saya hanya melakukan aktivitas seperti biasanya Ustadz. Pagi-pagi saya mengganti pasir akuarium menggunakan pasir dari pentas seni. Soalnya bagus. Siangnya saya membaca novel di kamar. Sore harinya olahraga buru tangkis di gedung olahraga. Malamnya setelah maghrib belum sempat menyelesaikan kalimatnya. Ustadz Pras yang sejak tadi mendengarkan dari meja kantor mendekat. Wajahnya tampak panik. Adnan, apa katamu tadi? Kamu mengganti pasir akuarium dengan pasir yang diambil bagian basatin dari pantai itu? Tanya Ustadz Pras panik. Adnan hanya mengangguk bingung. Ia tidak mengerti apa masalahnya. 
Ustadz Hilmi menatap temannya yang langsung menutup wajahnya dengan telapak tangan. Ustadz Pras tampak frustrasi. Memangnya kenapa Ustadz? Ustadz Pras tahu sesuatu? Tanya Adnan dan Ustadz Hilmi hampir bersamaan. Bagaimana kamu bisa mendapatkan pasir pantai itu Adnan? Ali-Ali menjawab. Ustadz Pras malah balik bertanya. Saya mengambilnya setelah acara Ustadz pakai gayung. Lalu saya simpan di dekat kamar mandi karena kotor. Memangnya kenapa? Apa tidak boleh? Jawab Adnan lagi. Ia dan Ustadz Hilmi sama-sama penasaran. Akhirnya Ustadz Pras mengaku kalau pasir itu tidak boleh dibawa pergi dari pantai. Ia tidak menceritakan masalah itu karena tidak ingin menyebar kepanikan. Soalnya Ustadz Pras juga baru tahu kalau pasir itu membawa celaka setelah kejadian background jatuh saat pentas seni. Yang tahu soal itu hanya dirinya dan anggota senior klub Basatin. Ustadz Pras mengira semuanya sudah selesai saat pasir-pasir itu ia pulangkan bersama anggota klub Basatin lain. Pasir itu harus dikembalikan ke pantai asalnya. Kalau tidak, hanya akan membawa bencana bagi siapapun yang membawanya. Besok kamu ikut saya, Tan. Kita berangkat untuk memulangkan pasir itu. Ustadz kurang paham, takutnya harus yang mengambil yang mengembalikannya. Ucap Ustadz Pras Atnan mengangguk saja Ia merasa takut sekaligus tertarik Karena akan keluar pondok ke tempat yang jauh Sementara Ustadz Hilmi tersenyum senang Karena masalahnya segera menemukan solusi Esok paginya Atnan menguras akuarium Dan menampung pasirnya ke dalam gayung Lalu bersama Ustadz Pras dan Ustadz Hilmi Berangkat ke pantai tersebut Gofar dan teman sekamarnya Sempat bertanya Kenapa tiba-tiba Atnan melakukan perjalanan keluar pondok Tapi hanya bilang akan memberitahu mereka setelah pulang Di perjalanan Ustadz Hilman dan Atnan terkejut Saat mendapati ada sosok bayangan yang mengikuti di kejauhan Tidak seperti cerita Ustadz Pras Yang mengatakan kalau sosok yang mengikuti mobilnya waktu itu banyak Kali ini cuma satu Masalah selesai setelah pasir itu dikembalikan Atnan pun kembali tinggal di kamarnya Walau tetap mendapat hukuman Ia menjelaskan semuanya pada Gofar Dan anggota bagian fotografi lain soal pasir itu Mereka nyaris tidak percaya Setelahnya Atnan kembali ke kehidupannya yang lama Aman, damai, tanpa gangguan sosok hitam menyeramkan Terima kasih sudah mendengarkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai berjumpa kembali Sapu nyere pegat simpai Paturai patepang deih